Мой отец всегда говорил, что однажды я сделаю что-то важное. У меня есть предчувствие на твой счет, Джон Осборн. Ты либо сделаешь что-то особенное, либо попадешь за решетку. Всем привет, ребята! Давно у меня не было видосов, где я делюсь с вами историей талантливых, интересных и противоречивых личностей. Сегодня я бы хотела вам рассказать о Бозе Осборне. Конечно, каждый слышал это имя, но не каждый знает, кто за ним скрывается. Историю этого безбашенного человека я вам расскажу, основываясь на его книге, которая называется «Все, что мне удалось вспомнить». И, кстати говоря, она является бестселлером в Нью-Йорк Таймс, между прочим. И заодно поделюсь своим мнением касательно этой книги. Джон Майкл Осборн родился 3 декабря 1948 года в Астоне, рабочая окраина Бирмингема в Англии. Он четвертый ребенок, а всего в семье Осборнов насчитывалось 6 детей. Нехило, да? Семья довольно простая, небогатая и немного придурковатая. Их объединяла любовь к пению. Иногда женщины их дома устраивали маленький субботний концерт. Однако в тот момент Ози и мечтать не мог о карьере певца. Глава семейства сводил концы с концами и зачастую была сильная нехватка денег, из-за чего Ози начал промышлять мелкими кражами. Начинал с яблок просто потому, что хотелось есть. Затем пошли мелкие хулиганства. Преступления в мою жизнь пришли, естественно, непринужденно. Но именно мое прошлое сделало меня таким, какой я есть. Школу я терпеть не мог. Я не понимал, почему мой мозг – это долбанный кусок желе. Только в 30 лет Ози узнал, что у него дислексия и синдром дефицита внимания. Также из школьных времен пошла его кличка Ози. В какой-то момент Джонни стали называть Ози, и это отлично сочеталось с фамилией Осборн, поэтому прекрасно прижилось. Когда Ози был еще совсем мал, над ним какое-то время издевались и подшучивали в школе. Но он хитро-мудро нашел самого крупного парня и сдружился с ним. С раннего возраста у Ози было не отнять чувство юмора, так что он легко мог поладить с людьми, которые это оценят. Так как у Джона были проблемы с учебой, то по окончанию школы он получил только справку об ее посещении, поэтому зарабатывать на тот момент он мог исключительно физическим трудом. Пробовал он себя в разных сферах, например, водопроводчиком. Это ему было не по душе, а вот опыт работы на скотобойне – Ему очень даже понравился. Каких только историй интересных он не рассказывал в книге и смешно и грустно. Но ключевым моментом, когда он понял, что не вынесет такой жизни, стала работа на стройщик автомобильных клаксонов. Ози понял, что тяжелый труд просто, чтобы выжить, доконает его, и он не хочет так существовать. И вскоре у него появилась мечта собрать свою группу. Он много говорил о том, как сильно восхищался битлами, когда они только появились. Он не переставал их слушать и воодушевился идеей сделать что-то свое. Когда я впервые услышал She Loves you, я понял, что хочу быть рок-звездой до конца своих дней. Возможно, вам покажется, что я преувеличиваю, но тогда я впервые почувствовал, что жизнь брела смысл. Я слушал и слушал эти мелодии по кругу. Неотъемлемой частью Ози Осборна являются его татуировки. Свои первые он научился бить самостоятельно с помощью иголки и туши. Это моя теща. Свою первую группу Ози попытался найти с помощью простого объявления на окне музыкального магазина, которое гласило «Ози Зиг Ниц Гиг» и подписал опытный фронтмен со своей акустической системой и усилителем. Однако в тот момент опыт у него начисто отсутствовал, как и акустическая система, но он понимал, что работу на заводе не вывезет и нужно что-то предпринимать. В то время не было интернета, так что парни крутились как могли. Несмотря на то, что у отца Ози едва хватало средств, чтобы прокормить семью, когда он узнал о желании и сына петь в группе, то помог ему купить эту самую акустическую систему с усилителем, которая в то время была необходима вокалисту. Спустя время нашлись ребята, которые клюнули на приманку Ози. Это оказались Тони Айоми, Гизер Батлер и Билл Уорд. Ози поведал в книге грустную историю Тони и его пальцев. Меня очень впечатлило, что человек не сдался, нашел выход и продолжил заниматься любимым делом. Я не буду сегодня на этом зацикливаться, все-таки видео у нас о товарище Ози. Первое название сложившейся команды было Полка Тулк Блюз Бенд. Затем название много раз менялось, прежде чем пришло к окончательному выбору Black Sabbath. Какое-то время парни играли блюз и всячески пытались экспериментировать со звучанием. Но вскоре они решили написать что-то зловещее с жуткими рифами. И так на свет родилась знаменитая песня Black Sabbath, гласящая о парне, который видит темную фигуру, унесшую его в огненное озеро. Ну, короче, мрак мрачный.
Сегодня люди говорят, что вместе с этой песней мы изобрели heavy metal. Конечно, мы его не сами придумали. Мы просто были блюзовой группой, решившей поработать со зловещим саундом. Но и через много лет, когда мы бросили писать такую музыку, люди продолжали говорить «Ой, они же метал-группа, они должны петь только о сатане и конце света». Вот почему я возненавидел этот термин. Новое звучание толкнуло ребят в чарты и не осталось без внимания критиков. Многие высказали свое неодобрение, но музыканты не воспринимали это всерьез, потому что они творили то, что им по душе, и это было самое главное. Всякий раз, когда я вижу, как кто-то расстраивается из-за отрицательных отзывов, то всегда говорю, что это их работа критиковать. Не зря же они названы критиками. Из-за того, что у Black Sabbath был достаточно мрачный стиль, конечно же, дело не обошлось без сатанистов, которые просто мешали их частной жизни и даже покушались на нее. Они никак не отваливали эти сатанисты. Утром я выходила из своего номера, а они сидели в кружочке прямо на ковре у моей двери черных плащах при свете свечей. Если брать во внимание личную жизнь Оззи, то первая жена Тельма, ох уж как с ним натерпелась. Я превратил жизнь этой женщины в ад. Искренне об этом сожалею. Каких только веселых историй не было в книге в коттедже Булрыша, где проживал Оззи и его жена Тельма. Ребят, поверьте мне, вы прочитаете, будете просто в шоке. Знаете, какие там истории? От умышленного расстрела кур до непреднамеренного убийства пастора. Последний, к счастью, жив. Когда я читала книгу, я совершенно забывала о Комана. Мне казалось, что я просто читаю повествование о сумасшедшем музыканте, у которого невероятные проблемы с различными зависимостями. А потом, когда видела просто невероятные совместные истории с такими группами, как Led Zeppelin и Мэтли Крю, например, я понимала, что... Черт. Это же мать их легенды. Я всегда старался завоевать расположение людей своими безумствами еще со времен школы, но за маской в основном скрывался старый грустный клоун. Он делал так, потому что это была просто его защитная реакция. Это уменьшало его незащищенность. Ведь Ози была низкая самооценка. Он почти не следил за собой. Несмотря на то, что популярность музыкантов росла, их проблемы с финансами из-за неудачного подписанного контракта и многочисленные налоги просто доконали. Они работали без продыху, но все деньги улетучивались на решение этих проблем. Из-за этого стали появляться серьезные конфликты, и их совместная деятельность была невыносима. Ну а тогда мы вообще ничего не знали об авторских отчислениях. Кстати, у нас были миллионы продажи, платиновые альбомы и все такое, но никаких денег мы не видели. Никаких. Мы, конечно, все были не в себе из-за наркоты. Наверное, поэтому группа начала разваливаться. Поэтому в один прекрасный день я просто вышел с репетиции и не вернулся. И в это же время Ози узнал, что его отец болен раком. Это было еще большим ударом. «Я ушел из Black Sabbath», — сообщил я отцу. «Что ж, тогда им конец», — ответил он. И заснул. Через какое-то время отец умер, для Ози это был сильный удар, и после этого жизнь пошла по накатанной, прямиком на самое дно. Пока однажды не появился лучик света в темном царстве. Шерон. Со своей нынешней женой Ози познакомился через ее отца Донна. Они работали вместе. До нашей встречи я никогда не встречал девушки, настолько похожей на меня. Когда мы с ней куда-то ходили, люди обычно думали, что мы брат и сестра. Куда бы мы ни пошли, везде оказывались самыми пьяными и самыми шумными. Вскоре парочка хорошо сработалась во всех смыслах. Сольная карьера Ози под верным руководством Шерон начала нехило так расти и конкурировать с уже укоренившимися Black Sabbath. Как вы уже поняли, у Ози с детства не было проблем с чувством юмора, но иногда это выходило ему боком. Однажды при встрече с журналистами Шерон предложила выпустить голубей, чтобы они летали по комнате, и это красиво смотрелось. Согласитесь, так себе идейка, вот и Ози она пришлась не по душе. Интервью было ужасно скучно, и журналисты вели себя совершенно незаинтересованно, и в какой-то момент Ози решает откусить одному из голубей голову. Подбросила одну в воздух, она села на колени какой-то девки, а вторую засунула в рот и откусил ей голову. Где-то даже есть фото, как все это происходило. Потом я достал из кармана второго голубя. «Привет, птичка!» — сказал я и поцеловал в лобик. «Меня зовут Ози Осборн, и я здесь занимаюсь продвижением своего нового альбома. Мир вам!» Историю про летучую мышь, я думаю, знают все, только вот если с летучей мышью была совершенная случайность, то... Голуб явно попался под горячую руку. Кстати, вот такой забавный и рандомный факт, чтобы немного отвлечься. У Ози однажды была бэк-вокалистка, которая впоследствии записала несколько сольных альбомов. И знаете, кто это? Мадонна. А 
Ошеломляющие моменты, о которых я упоминала ранее, это всего лишь малая часть того, что происходило в жизни Оззи, и его жена Шерон в какой-то момент решила просто сдать его в лечебницу. Оззи думал, что он едет в отпуск. Шерон все-таки мудрая женщина. Психотерапевт объяснила, что я склонен к зависимостям, и плюс ко всему у меня обсессивно-компульсивное расстройство. Я ходячий словарь психических расстройств. Первое пребывание в реабилитационном центре немного помогло, но ненадолго. Для полноценной завязки необходимо желание в первую очередь, а такового не имелось. Но однажды случилось событие, которое перевернуло его мир, и он понял, что необходимо что-то с собой делать, и искренне захотел вылечиться. В один день утром он проснулся с жутким отходником в полицейском участке, и ему сообщили, что он покушался на жизнь Шерон. Он ничего не понимал и долгое время не мог поверить в то, что произошло потому что любит свою жену. Нет, она красавица. Моя, моя жена самая лучшая женщина для меня. И желает мне только самого лучшего. Я ее безумно люблю. Он отправился в лечебницу, наладил отношения с Шерон и стал придерживаться здорового образа жизни. Но, по крайней мере, стал стараться. У него неплохо получалось первое время. Но в какой-то момент он начал злоупотреблять различными лекарственными средствами, которые в большом количестве вызывали не такой уж и лечебный эффект. В дальнейшем в жизни у Оззи Осборна было еще две смерти, которые пришли с тяжким ударом. Смерть матери и гитариста его сольного проекта Рэнди, которого он очень любил, уважал и считал безумно талантливым. А этот парень был мне как брат. Этот парень был частью моей жизни, и он умер. Почему-то никто не спрашивает меня о смерти Рэнди Роудса. Вместо этого спрашивают о самой безумной вещи, которую я сделал. Единственное, что я узнал о себе за многие годы, это то, что я не умею справляться со смертью людей. Я не мог не думать о том, что входов в этот мир один или два, а выходов в гребаные бесконечное количество. Но вскоре Оззи ждала неожиданная глава в жизни – шоу «Семейка Осборнов». Шерон всегда хотелось попробовать себя в телевидении, и она и члены семьи Осборнов согласились на предложение MTV создать шоу про их нелегкую жизнь, где съемочная группа буквально жила в их доме и снимала абсолютно все происходящее. Только одна дочь Оззи, Эми, отказалась и сказала – не, пацаны, без меня. Я бы ни за что не согласился, если бы знал, что меня ждет. Однако это шоу выстрелило во всем мире и дало Ози новую волну популярности, где фанатами были люди абсолютно разных возрастов и взглядов. Очевидно, я был популярен не благодаря своим песням. Я был тем матерящимся парнем из телека, и ощущения это вызывало странные, и, скажу по чести, не всегда самые приятные. «Папа», — сказал однажды Джек, — «как ты думаешь, когда тебя показывают по телеку, люди смеются с тобой или над тобой?» Знаешь, пока они смеются, мне все равно. Главное, что смеются. Но почему, пап, тебе нравится быть клоуном? Потому что я всегда мог посмеяться над собой, Джек. Смех помогал мне жить все эти годы. Дело дошло до того, что Ози встречался даже с королевой и сейчас стал послом благотворительной организации Princess Trust. В 2009 году мистер Осборн решил наконец обратиться к врачу, понять, в каком состоянии его организм и завязать окончательно, ведь большую часть своей жизни он травил его всевозможными веществами. И диалог с доктором в книге меня просто убил. Приведу вам цитату последних фраз. «Есть ли какие-нибудь наркотики, которые вы не принимали, мистер Осборн? Я таких не знаю. Как давно вы поддерживаете такой режим?» «Примерно лет 40. У меня к вам последний вопрос, мистер Осборн». Доктор прокашлялся и сказал... А почему вы все еще живы? Занавес! <смех> Прочитав книгу, у меня тоже возникает этот вопрос. Я опустился на самое рок-н-ролльное дно. Этот путь занял у меня 40 лет. Я испытывал к себе отвращение. Это жалкое существование, поверьте. Поэтому я решил вести трезвый образ жизни. Я в завязке уже около 4 или 5 лет. и чувствую себя прекрасно. Провожу больше времени с семьей и всячески себя занимаю. Я сказал Шерон, что угодно, только не кремируй меня. Я хочу, чтобы меня положили в землю в каком-нибудь красивом саду, а на могиле посадили дерево. Желательно дикую яблоню, чтобы дети могли сделать из меня вино и нажраться в говно. И я не питаю иллюзий о надписи на надгробии. Я уже закрываю глаза и просто вижу. Оззи Осборн родился в 1948 году, умер хрен знает когда, и он откусил голову летучей мыши. Ну и давайте сделаем какие-то итоги. Кажется, наверное, с первого взгляда, что Оззи Осборн достаточно мрачная, такая немножко брутальная, скрытная личность, немного сумасшедший, безумно странный. 
прям весь из себя такой ух. Но по факту за всем этим скрывается ранимый человек, у которого с детства были комплексы, который боролся всю жизнь с ними, и, к сожалению, он выбрал в себе в помощнике алкоголь, наркотики и прочее говно, которое впоследствии отразилось на его жизни, на его семье. И это ужасно на самом деле, потому что музыкант, он действительно талантливый. И я вам скажу так, я открыла для себя Ози Осборна совершенно с другой стороны. Поверьте мне, этот человек достоин вашего внимания, так что купите эту книгу и прочитайте ее, потому что, во-первых, вы будете испытывать огромное количество колоссальных эмоций, совершенно разных, причем контрастных. Вы будете сначала плакать, потом смеяться просто дичайшим образом, серьезно. Мне кажется, Ози Осборну нужен свой стендап, потому что, ну... Его чувство юмора — это что-то потрясающее. На самом деле, когда ты читаешь эту книгу, она тебя очень сильно затягивает и создается ощущение, что ты сидишь вот с Ози Осборном, и он рассказывает тебе историю своей жизни, какие-то там прикольчики, интересные, забавные истории, также высказывает свои переживания, сожаления по поводу многих моментов в жизни. Мне жаль, что у многих Ози Осборн ассоциируется просто с тем сумасшедшим чуваком, который однажды отгрыз голову летучей мыши, но на самом деле... Это очень глубокая, крутая личность. Он такой, какой он есть, и если бы он не был таким, то мы бы не узнали о нем сейчас, как мне кажется. Я, честно, полюбила Ози Осборна. Ну, прямо он запал мне в душу, потому что боевой мужик. Спасибо вам большое за просмотр. Напишите внизу в комментариях, что вы думаете по поводу этой книги, если вы ее читали. И надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то поставьте, пожалуйста, палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчики, вот эту всю ютубовскую залупу, просто чтобы не потерять меня. Пока.